الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم ومكرم نازلين وسامعين أبنى اس سلسلة کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے پھر ہم آج ایک نئے موضوع پر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے نظر کا لگنا دیکھئے نظر جس کو ہم عام طور پر اپنی زندگی میں ان حالات سے سابقہ پڑتا ہے کبھی کسی بچے کو نظر لگ جاتی ہے کبھی کسی بڑے کو نظر لگ جاتی ہے یہاں تک کہ جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے باغات کو نظر لگ جاتی ہے کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ لوگ عید کے موقع پر بقرید کے موقع پر اعلیٰ قسم کے جانور خرید کے لائے ہیں قربانی کے لیے اور ان کو نظر لگ گئی اس لئے نظر لگنا ایک حقیقت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمارا ایمان ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایتیں اس بارے میں موجود ہیں ایک جملہ تو ہماری زبانوں پر عام طور پر مشہور ہے ہم بولتے ہیں العین حق یعنی نظر لگنا حق ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ نظر انسان کو قبر میں اور جانور کو یعنی اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اس لئے نظر ایک حقیقت ہے اور یہ لگتی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے بلکہ بولنے والے تو یہاں تک بولتے ہیں ماہر لوگ کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے یا جانور جب بیمار ہوتا ہے تو اس میں نظر کا بڑا اثر ہوتا ہے نظر بد کا بڑا اثر ہوتا ہے اس لئے ہم آپ کے سامنے دو باتیں بتائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر نہ لگے تو نظر لگنے سے بچاؤ کی ہم کیا تدبیریں کر سکتے ہیں کہ نظر لگے ہی نہ ایک تو اس بارے میں کیا ہے دین کی روشنی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں ایک تو وہ سمجھنا ہے اور دوسرا یہ کہ اگر نظر لگ جائے تو نظر لگنے کے بعد اس نظر کو ختم کیسے کیا جائے اس نظر بد کا اثر دور کیسے کیا جائے دونوں باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر نہ لگے اس کے لیے سب سے آسان بہترین تدبیر یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے جو آخری تین صورتیں ہیں سورہ قل ہو اللہ احد ہے سورة الفلق ہے اور سورة الناس ہے یہ جو تین صورتیں ہیں ان تین صورتوں کو صبح شام اپنے آپ پر پڑھ کر یعنی اپنے آپ پر پھوکنے کا احتمام کریں کم سے کم تین مرتبہ شروع میں تین مرتبہ درو شریف پڑھ لیا اس کے بعد ان تینوں صورتوں کو تین تین بار پڑھ لیا اس کے بعد اخیر میں درو شریف پڑھ کر اپنے جسم پر پھوکیں اپنے ہاتھوں پر بھی پھوک لیں اور ہاتھوں کو پوری جسم پر پھیر لیں یا پانی پر دم کر دیں وہ پانی پی لیں یا ویسے ہی جس پر ہمیں دم کرنا ہو اس پر پڑھ کر پھوک دیں چھوٹے بچہ ہو گھر میں ماں بہنے ہو بیوی ہو یا اسی طریقے سے خود اپنے آپ پر کسی پر بھی جس پر بھی آپ حفاظت چاہتے ہیں آپ اس کا احتمام کریں بڑا آسان عمل ہے جادو اور سفلیات جو کچھ ہوتی ہے ساری چیزیں اور اسی طریقے سے نظر ان سب سے انشاءاللہ حفاظت کی بہترین تدبیر ہے پہلی بات دوسری چیز جب بھی ہم کوئی اچھی چیز دیکھیں چاہے وہ باغ ہو کھیتی ہو اچھی فصل ہو کوئی اچھا چھوٹا بچہ ہو اپنا بچہ ہو یا اپنے آپ کو بھی دیکھیں نا تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ امید اللہ کی ذات سے کہ اس طرح پڑھنے کی برکت سے نظر نہیں لگے گی دو باتیں ہوئیں تیسری بات برکت کی دعا دے دیں جیسے ہم کسی کو دیکھیں ہمیں اچھا لگ رہا ہے کوئی بھا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بھئی نظر لگنے کے امکانات ہیں تو آپ دعا دے دیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی موجودگی میں ہمارے نبی کے فرمان کی موجودگی میں دعا دے دیں بارک اللہ لکا فی نفسکا و اہلکا و مالکا بارک اللہ لکا فی نفسکا و اہلکا و مالکا اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ نظر اپنے آپ کو انسان کو خود کی نظر بھی لگ سکتی ہے تو اس طرح اس وقت کہہ لے بارک اللہ لی یہ تین باتیں ہوئی تدبیر کے اعتبار سے نظر نہ لگے اس کے بچاؤ کے لیے اسی طریقے سے ہم اپنے چھوٹے بچوں کو کالا ٹیکہ بھی لگا سکتے ہیں نظر سے حفاظت کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے ہمارے علماء کرام نے اس کو باقاعدہ نقل کیا اپنی کتابوں میں کہ انہوں نے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا خوبصورت بچے کو انہو رآ صبیین ملیح جو روایت میں الفاظ ہیں تفسیر کی کتابوں میں بھی یہ قصہ ملتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی جو داڑی داڑی ہوتی نا داڑی کے بیچ میں تھوڑی پہ گڑا ہوتا ہے ہماری تو داڑی اس نے نظر نہیں آرہا چھوٹے بچے ہوں یا جس کی داڑی نہ ہو بیچ میں ہوتا ہے گڑا تو وہاں پر کالا ٹیکہ لگا دو تاکہ نظر نہ لگے اس لیے ہم اپنے چھوٹے بچوں کو کالا ٹیکہ بھی لگا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے 
ये बचाव की तदबीरें हैं जो हम नजर लगने से बचाव के लिए पहले से पेशगी तदबीरें कर सकते हैं इनशाला हम अगले पार्ट में नजर लग गई हो तो उसका असर कैसे खत्म किया जाए उसके बारे में इनशाला वीडियो आपके सामने जल्द ही लेकर हाजिर होंगे अल्लाह तबारक वाली हमें अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए और हमें इस्तेमत अदा फरमाए